ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் சுவையான கோதுமை பரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டிலே பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் இதில் ரெண்டு கப் அளவு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ இதில் நாம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா சப்பாத்திக்கு மாவு பெசிகிற மாணிக்கு நல்லா பெசஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பெசஞ்சுக்கோங்க பாருங்கள் மாவு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா பெசஞ்சுக்கணும் இப்போ மாவு நல்லா உணந்துராமல் இருக்கிறதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெயை தடவிடுங்க இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே வச்சுருங்க இப்போ ஆஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் மாவு இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ரவுண்டாக உருட்டிக்கோங்க இப்போ இதை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு லைட்டாக உருட்டிக்கோங்க மாவு நல்லா ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக கோதும் மாவு தடவிக்கோங்க தடவிட்டு இதை நல்லா நைஸாக உருட்டிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக உருட்டிக்கோங்க இப்போ இதில் மேலே ஒரு பக்கமாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இப்போ நாம் மாவை மடிக்கணும் பேப்பரை மடிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லேயராக மடிக்கணும் அப்படின்னா தான் பரோட்டா நல்லா லேயர் லேயராக வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா சின்ன சின்னதாக மடிச்சுக்கோங்க நீங்கள் சின்ன சின்னதாக மடித்தா தான் நிறைய லேயர் லேயராக தெரியும் பரோட்டா பாருங்கள் இந்த மாதிரி மடித்தாச்சு அடுக்கடுக்காக தெரியணும் இப்போ இதை இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க கடைசி உள்ள மாவை நல்லா மடித்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா அழுத்தி விடுங்க இப்போ இதை மறுபடியும் உருட்டிடுங்க ரொம்ப நைஸாக உருட்டிடாதீங்க கொஞ்சம் பரோட்டாவுக்கு உருட்டுற மாதிரிக்கு இந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க உருட்டிட்டு இப்போ இதை நாம் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இதே மாதிரியே எல்லா மாவையும் உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நாம் இதை தோசை கல்லில் போட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் தோசை கல்லை சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் 
இப்போ இதில் நாம் உருட்டி வச்சுருக்கிற அந்த பரோட்டா மாவை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போ இது மேலே கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் தடவி விடுங்க நல்லெண்ணெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் நெய் தடவிக்கிட்டிங்கன்னா அது இன்னும் வாசமாக இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா எண்ணெயை தடவிக்கோங்க தடவிட்டு நல்லா வேக விடுங்க ஒரு பக்கம் வெந்த உடனே திருப்பி இன்னொரு பக்கமும் வேக விடுங்க இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நாம் இதை எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு இப்போ இது நல்லா லேயர் லேயராக வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி விடுங்க சூடாக இருக்கும் போதே நல்லா அழுத்தி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந் லேயர் லேயராக வந்திருக்கு நல்லா பரோட்டா மாதிரி வந்துருச்சு அவ்வளோதான் சிம்பிளாக இந்த பரோட்டா பண்ணிடலாம் குழந்தைகள்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் இதை வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ